à, tôi chưa đều chưa đều chắc đều đây cũng là cái lĩnh vực tôi quá quen thuộc rồi tôi cũng là một trong những người làm đầu tiên tại Việt Nam từ cách đây khoảng hơn 15 năm cũng có nhiều thành công và thương đau về nó à, tôi chưa đều chưa đều chắc đều đây cũng là cái lĩnh vực tôi quá quen thuộc rồi tôi cũng là một trong những người làm đầu tiên tại Việt Nam từ cách đây khoảng hơn 15 năm cũng có nhiều thành công và thương đau về nó với cái kinh nghiệm của tôi là làm sát tại Việt Nam ấy, nó thực sự gọi là dám mồ hôi để hết tiền tức là nếu mà chúng ta tức là chúng ta suốt ngày chúng ta phải vật vật vã vật lộn mà không có tiền cái doanh thu của bạn tưởng là không có ra vốn nhưng mà thực ra giá, giá vốn ẩn rất là cao Cái giá vốn đầu tiên đó là chi phí bán hàng Nó có thể lên đến 50 thậm chí 70% doanh thu Lại cộng với cái loại chi phí ẩn tiếp theo nữa là tỷ lệ retention rất thấp Như bạn nói là 50% retention cũng đã là cao đấy, tôi chúc mừng bạn Còn thông thường nó chỉ từ 20-30% thôi Bạn họ break even được thì tôi chúc mừng bạn đấy, và, và tất cả này nó dẫn đến một cái là lifetime value Cái giá trị vòng đời của một khách hàng nó cực kỳ thấp Cái ngành này tại Việt Nam thì vẫn chưa nhìn thấy cái cửa là giàu Đấy, thì chính vì vậy nên là tôi uh, chưa đầu tư. Dạ, cảm ơn Sắc. Sắc đã nói ra nỗi lòng của các co-founder của môn SaaS. <cười> <cười> tôi thừa nhận 4 năm đầu tiên có những thời điểm là các build đi phải đi vay mượn phải thế chấp nhà để ô in vào cái trận đấy. Nhưng thời điểm này nó đã qua rồi. Thị trường SaaS model của thế giới có thể cao lý do là cái tỷ lệ retention và chúng ta Tôi dùng từ chúng ta vì ở đây có cả tôi và các SaaS rất hay dùng các cái thẻ của mình để thanh toán subscription và nhiều khi có khi chúng ta cũng không dùng đến nhưng ta quên không gỡ thẻ ra khỏi hệ thống. Đấy là một lý do mà tỷ lệ retention toàn cầu nó cao. Ý thứ hai của vấn đề đấy là thị trường thương mại điện tử Việt Nam là thị trường mới nổi và đang trưởng thành. Tỷ lệ phát triển, tốc độ phát triển của chúng ta đang chỉ 25% trong khi thị trường toàn cầu nó khoảng 40%. Chúng tôi tự tin về cái chỉ số retention của chúng tôi đang tốt hơn mặt bằng. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.